vont donner des spectacles partout à travers la planète. Et quand ils rentrent dans une pièce, normalement, le taux décibel augmente parce que c'est Jeff avec nous, merci beaucoup. Mais d'ailleurs, tu fais chaud en studio ce soir. Ah oui, hein? Il semble que j'ai géré un petit peu des contrats. Ok. Ah oui, c'est beau. Comment tu trouves ça? Je suis sur l'acteur. C'est nous, c'est vraiment nous. Oui, c'est ça d'avoir un des choses comme ça. On peut venir dans la rue comme ça. Oui, c'est 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 ça.
Tyler, je ne sais pas si vous l'avez vu, non. mais il s'est dit quelque chose à un moment donné dans cette entrevue-là qui m'a beaucoup marqué. On va aller l'écouter. OK, if you're the lead singer of the band, doesn't the rest of the band members sometimes get pissed off with you or jealous or want to know how come my name isn't up there or want to know... Doesn't that happen? It happens hugely so. Um, you're the only person I've ever heard talk about it. Because I guess it's an unspoken thing. It is. You're afraid to. I'll yeah. tell you flat out. Ah. La première fois que j'entendais ça, fait qu'évidemment la question est, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça, Pierre n'est pas ici, fait qu'on va parler dans son dos. <rire> non, mais... Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça ou... C'est pratique, ça, pas là. Moi, ouais. c'est ça. Il va être mieux, mais vous l'avez jalousé. Mais cet entrevue-là, c'était en plein là, dans le, le, le milieu de la tension là, entre le guitariste et lui. Là, il y avait énormément de tension. Ouais. Nous, dans notre groupe, euh, Pierre a toujours euh, respecté le fait qu'on était un groupe. Alors, c'était pas un chanteur qui était backé par un groupe. Ça, je pense que ça n'est encore du fait qu'on a évolué ensemble, on a grandi ensemble, puis je pense qu'il respecte le fait que tout le monde a grandi ensemble. Mais nécessairement, Pierre est plus reconnaissable que le reste du groupe, est plus reconnu, connu. Euh, reconnu, je suis pas sûr, mais connu. Euh... <rire> c'est assez drôle, parce que je dirais qu'on a vraiment bâti notre band sur, puis Pierre, est en, en grande partie, c'est à cause de lui, sur le fait qu'on est cinq membres. Ça veut dire qu'en fin d'entrevue, ça peut être Sébastien qui va, ça peut être Pierre, ça peut être moi, ça peut être David, ça peut être Pierre, n'importe quoi, puis c'est jamais comme... Ben là, si Pierre n'est pas là, on ne fait pas d'entrevue. Tu sais, c'est tout le temps ça, je pense, c'est important en tant que band, ça a été de, depuis le début. Puis c'est Pierre a pu être contre ça, puis dire, ah non, il n'y a pas question, si moi je suis pas là, je, je veux être devant, je veux avoir euh, plus, de, plus de camera time. Puis je veux... Des fois, c'est nous, il faut qu'il pousse en avant quand on prend des photos. Ah, c'est pas en avant, là, c'est un chanteur. Je pense que c'est vraiment ça. Mais des fois, c'est pas difficile quand il y a une fille qui vient voir celle, disons, qui veut son Instagram et qui te demande pas la tienne, parce que oh, vous avez chacun vois, mais Il faut en rire, parce que okay. c'est comme des fois, il y a comme David, il y a, a, a ses petites groupées à lui, que lui, il tripe sur David, c'est correct, parce qu'il aime ça, son style. Des fois, il y a du monde qui tripe parce que, sur David, parce que c'est un guitariste, puis il, 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 il aime tout ce que lui dégage, tu sais, puis, puis d'autres, il tripe sur celle parce qu'il aime plus le genre... Ah oui, c'est ça. 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 Ah à la radio, tu disais, en train de une poche, puis j'ai rien vu, puis lui, il voyait, il voyait, il voyait, on mon sac à dos, puis les cheveux longs, puis tu sais, c'est comme, on se connaît comme ça, fait c'est difficile d'avoir un gros ego, puis d'avoir la grosse tête, parce que t'as tellement historique ensemble, non, mais tu c'est comme, tu l'as pratiqué chez nous, en gros, tu nous fais un trip de genre, comme vedette, puis de... Et tu parles de la grosse tête et on a un autre extrait cette fois-ci de Pierre qui n'est pas ici donc on continue à parler dans okay, son vrai. Vrai. Moi, je me <rire> dans une entrevue euh, sur vous euh, et sur le début de Simple One. We probably were a little bit full of ourselves, you know, we were young guys, we must have been uh, 23, 24 and uh, we just come, you know, come off these huge tours and we knew what we were doing, you know. <laughs> C'est excitant, c'est ton premier band qui réussit, on a vraiment pioché longtemps pour ça. C'est sûr que ça arrive à m'en aller au-dessus. C'est comme, wow, ça va compter pour toujours. Puis là, tout à coup, tu t'assois et tu commences à écrire le deuxième album. Puis là, il y a une pression, puis là, tu réalises que ça peut disparaître comme ça. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous redescendez les pieds sur terre? Ou c'est déjà votre entourage qui vous dit, qui vous dit, ah ben là, c'est ça que dans la vingtaine, tu, tu te fais super remarquer, c'est vraiment comme il disait, c'était la folie furieuse. À un moment donné, nous, on était sur la route, il y a des aussi qu'on ne réalisait pas complètement. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, bon, ouais, tu joues des grosses salles, c'est normal. Il y a tout le temps quelqu'un qui t'emmène à manger, c'est normal. Il y a, il y a plein d'affaires. Ouais, qui... ouais. Moi, je veux dire une affaire. Quand j'avais à la maison, mais de rade, à la fin de la maison, de... Non, mais... Il est <rire> Je vivais chez mes parents encore, de la première ah, oui, c'est ça. Fait que j'arrivais, puis là, si mon, si, si mon oeil n'était pas bien rangé, puis il s'était pas plié, puis... Euh, c'est euh, sûr, c'est pour ça. Moi, c'est encore... Non, mais j'étais encore le kid à la maison, mais ça me fait... Ça te ramène jamais à l'audit sur terre. C'est comme... Pour vrai, honnêtement, c'est une grosse différence pour moi. Vous êtes le plus gros band canadien de l'histoire. 
c'est pas rien, non, mais c'est fantastique quand on pense à ça. Euh, vous avez des fans partout. Moi, j'ai été témoin en, en même de bisous de, des filles qui s'évanouissent devant vous. Euh, on va aller voir dans le documentaire un extrait de... <rire> ouais, <et bientôt. rire> on va aller voir un extrait de Je suis femme. Ah oui. Thank <laughs> you. 